nangyari ang hindi inaasahan. We did our best. We got through. Madami na kami pinagdaanan at patuloy na pinagdadaanan na pagsubok, lalong lalo na sa mga panahon na ito, dahil sa trabaho nito. And just when we thought na nalagpasan na namin yung pinakamalaking pagsubok, meron pa palang darating na mas mabigat. Mahirap ikwento ito para sa akin kasi napakalaking stress ang ginawa sa amin dito sa DCFI nang nangyari ito. I never thought that we would be sued for something that we believe we are innocent. Sa madaling salita, we got sued. Meron kami isang matagal ng kliyente na nirefer sa amin ng isang kaibigan. Itong tao na ito ay kilala at napaka-influent siya. Kaya, doble ingat kami tuwing magbo-board or magpapatrain siya ng mga ass niya. During the latter part of 2019, meron binaiwian na aso dito sa aming facility. The dog was boarded in the afternoon and in less than 24 hours, the dog expired. We were doing what we normally do, going through our usual schedule with the dogs. Nagulat kami kasi the dog suddenly lost consciousness. Since I had proper training sa first aid and CPR, I immediately performed CPR sa dog and we did everything we could to save him. Pero I guess no amount of training can prepare you for these things. It was beyond our control. It was very traumatic and stressful for us and it really affected us. We informed the owner about what happened. Na we did everything that we can but the dog just expired. We understand the weight of their responsibility. Mahirap siya. Dahil alam ko na nakadepende yung aso sa amin. And that we do our best to take on that responsibility. The duty to keep the dogs safe and okay is our primary concern. Pero nangyari ang hindi inaasahan. A few months ago, after the incident, we got a, a demand letter for 8 million pesos. We understand yung nararamdaman ng namatayan na pet parents. Nung nawala si Sophie sa amin, and maski yung mga ibang dogs na nakasama namin, napakasama. Pero naninindigan kami na we did our best to keep the dogs safe. At hindi namin kagustuhan ang nangyari. Bukod doon, hindi namin kayang bayaran yun hinihingi niya. Naging 20 million pa nung nag-file na sila ng kaso sa prosecutor's office. This was around middle of 2020. So, grabe ang stress at anxiety na pinagdaanan namin during this time. Problemado kami kasi during this time din, apektado ang trabaho kasi nga pandemic tapos lumagdag pa tong kaso na to at one point na depress na ako naisip namin masasayang lang ba yung mga taon na ginugol ko para i-build tong DCFI a few weeks ago we received a resolution from the prosecutor's office Sobrang kabado ako sa resulta dahil kilala at napaka influential ang tao ang nagkaso sa amin. Pero we are happy and relieved to share na na-dismiss ang kaso laban sa amin. Napatunayan na wala kaming pagkukulang pagdating sa pag-aalaga doon sa asong yumao. Sa madaling salita, wala kaming kasalanan sa nangyari. This resolution is a vindication on our part and we could not be more thankful and relieved that justice prevailed. May konting takot lang din on our part dahil nga sa kapangyarihan ng taong ito. Pero patuloy kaming lalaban at gagampanan ng trabaho namin to the best possible way we can. Kaya nung nalaman namin na na-dismiss nga yung kaso, 
naging motivation din ito for us to keep going. I remind myself that problems will always be there. But as long as nandun kayo, sumusuporta sa amin. At nandun yung love and passion namin for the dogs. We will keep going. Ginagawa din namin to para makatulong pa din sa mga tao at aso na nangangailangan ng aming serbisyo. Aaminin ko hanggang ngayon, andun pa din yung trauma every time na tatanggapin or meron kami tatanggapin na aso. Nandun pa rin yung fear na what if may mangyari, may mangyari uli na out of control or maulit tong senaryo na pinagdaanan namin. But at the end of the day, ang mabibigay ko lang na assurance sa inyo sa mga pet parents na nagbo-board at nagpapatrain ng mga aso at patuloy na nagtitiwala sa amin. Ang mapapangako ko sa inyo that I am always doing my best to take care of all of your dogs. Because I treat them like my own. Masasabi ko din na naging humbling experience to para sa akin. I am deeply humbled and I am always grateful sa mga tao na tumutulong sa amin from the time na nagsimula pa lang ang DCFI hanggang sa ngayon na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa amin. Ito na lang muna yung pwede kong share sa inyo. Kahit pa paano, eh, makaluwag-luwag sa loob. Hopefully, matapos na ito and that we can all move forward. Maraming salamat sa suporta. Again, thank you. Without you, we will not be here. Thank you for supporting us. Actually, not us, hindi lang kami, but the whole pet care industry. Dahil sa inyo, nandito pa din kami. So, yun. Um, maraming salamat. Hanggang sa muli, keep healthy, keep safe, and don't forget to pet your dog.